நம்ம முன்னோர்கள் ஏற்கனவே சொல்லி வச்சிருக்கக்கூடிய அத்தனை விஷயங்கள்லையுமே இந்த கிருமி நாசினிகள் இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி தான் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு முறைகளையுமே ஆன்மீகத்தோடும் அறிவியலோடும் சேர்த்து நமக்கு வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க நம்ம தான் கேட்காம விட்டுட்டோம் எந்த கிருமி தொற்று நமக்கு உருவாகிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நிறைய கட்டுப்பாடுகள் வச்சுருக்கிறாங்க இன்றைக்கி கொரோனா வைரஸ் வந்ததுனால தான் இன்றைக்கி முன்னோர்கள் சொன்னது எல்லாமே சக்தியானது தான் நமக்கு தெரியுது கழிவறையையும் குளியலறையையும் வீட்டுக்குள்ளே வைக்கவே மாட்டாங்க கொல்லப்புறத்தில் வீட்டுக்கு பின்புறமாக தனியாக தான் வச்சுருப்பாங்க ஆமாம் ஏன்னா இப்போ அது நீங்கள் கொரோனா வைரஸுக்கு பேர் வச்சுருக்கிறீங்க பெயர் வைக்கப்படாத கண்ணுக்கே தெரியாத நிறைய கிருமிகள் இருக்குது அதெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் கழிவறையை இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கழிவறையை பெட்ரூமுக்குள்ளே வச்சுக்கிறோம் அது கழிவறையும் குளிரும் ரெண்டு சேர்த்தே வச்சுக்கிறோம் இன்னும் கிச்சனுக்கு ஆப்போசிட்லேயே சில பேர் கழிவறை வச்சுக்குவாங்க சாப்பிட்றது கக்கூஸ் போகிறது சாப்பிட்றது கக்கூஸ் போகிறது இப்படி தானே வச்சுருக்கிறாங்க நிறைய வீட்டில் இப்போ சலூனுக்கு போய் முடி வெட்டிட்டு வந்தாலோ சாவு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாலோ எதையுமே தொட விட மாட்டாங்க வீட்டு வீட்டுக்குள்ளே வர விட மாட்டாங்க வீட்டு வாசலில் அல்லது வீட்டுக்கு பின்புறம் ஏதாவது ஒரு இடத்துல நின்று குளித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வீட்டுக்குள்ளே வரவே முடியும் ஏன்னா கிருமிகள் தான் காரணம் அதுக்கும் செருப்பை வீட்டுக்கு வெளியில் விட்டுட்டு தான் உள்ளே போவாங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க ஷூவை போட்டுட்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ளே ஒரு செருப்பு வெளில ஒரு செருப்புன்னு இருக்கிறீங்க சில பேர் செருப்பு போட்டுக்கிட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறீங்க செருப்பை போட்டுக்கிட்டு தான் கடைக்குள்ளேயே போகிறீங்க செருப்பை போட்டுக்கிட்டு தான் ஆஸ்பத்திரிக்குள்ளேயே போகிறீங்க செருப்பை போட்டுக்கிட்டு எல்லா இடங்களுக்கும் போகிறீங்க இப்போ ஷாப்பிங் மால் போகிறீங்கன்னா வீட்டிலேருந்து செருப்பு போட்டுக்குவீங்க அதிலே ரோட்டில் நடந்து போவீங்க அதே செருப்புலேயே காரில் ஏறி போவீங்க அதே செருப்புலேயே ஏதாவது பொது கழிவறைக்கு போவீங்க அதே செருப்பு போட்டுட்டு கடைக்குலையும் போயிட்டு வந்துடுவீங்க செருப்பை வெளியில் விட்டுட்டு தான் உள்ளே போனாங்க நம்ம முன்னோர்கள் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போ கிருமி நாசினிக்கான ஒரு முன்னேற்பாடு நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சு வச்சுருந்தாங்க தானே இப்போது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு பிள்ளை வீட்டுக்கு வந்தால் கையால் மிஞ்சிக்கள் விட்டு தான் வீட்டுக்குள்ளே வரணும் வெளியில் எங்கே போய்ட்டு வந்தாலுமே சரி பள்ளிக்கூடத்துக்குன்னு இல்லை யாருமே வெளியில் போய்ட்டு வந்தால் வீட்டுக்குள்ளே வரும்போது கை கால் மூஞ்சி கழுவுனா தான் வீட்டுக்குள்ளே வரவே முடியும் அப்படி தான் இருந்துச்சு நம்ம பழக்கம் இன்றைக்கி ஏதோ புதுசாக கை கழுவுறோன்னு நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க கை கழுவுறதுக்கெல்லாம் எப்படி கை கழுவணும்னு இன்றைக்கி சொல்லி காட்டுறாங்க இப்படி கை தேய்ச்சிக்கோங்க இது வரைக்கும் தேய்ச்சிக்கோங்க இப்படி தேய்ங்க இப்படி தேய்ங்க அப்படின்லாம் நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இன்றைக்கி அதெல்லாம் அப்போவே நமக்கு சொல்லிட்டாங்க ஆ இப்போ குழந்த பிறந்துச்சுன்னா அந்த பிறந்த வீட்டுக்கு பதினாறு நாள் இருபது நாள் என்ன பண்ணுவாங்க தீட்டை அறிவிச்சிருவாங்க அதே மாதிரி இறந்து போனாங்கன்னா இறந்த வீட்டுக்கு பத்து நாளோ பதினஞ்சு நாளோ தீட்டு அறிவிச்சிருவாங்க என்ன கிருமி தனியப்படுத்திடுவாங்க இறந்தவங்க வீட்டுக்கு நான் போகக்கூடாதுன்னு தனியப்படுத்திடுவாங்க குழந்த பிறஞ்சுன்னா சில முக்கியஸ்தர்கள் மட்டும்தான் போவாங்க அல்லது ஒரு தடவை போயிட்டு வந்துடுவாங்க எப்பயும் போயிட்டு இருக்க மாட்டாங்க குழந்த பிறந்த வீடு தீட்டு வீடுன்னு சொல்லி அந்த வீட்டில் யாரும் சாப்பிட மாட்டாங்க என்ன கிருமி குழந்த பிறக்கும் போது கிருமி வெளிப்படும் அதுக்கு தான் குழந்தைய தூய்மையாக வச்சுக்கணும் பரிசுத்தமாக வச்சுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இறந்த வீட்டிலலாம் பாருங்கள் அடிக்கடி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கிருமி நாசினிகளை தெளிச்சுட்டே இருப்பாங்க ஆமாம் சாவு வீட்டில் சமைக்கக்கூடாது வெளியிலேருந்து சமைச்சு தான் கொடுப்பாங்க நீங்கள் யாராவது ஒருத்தர் இறந்துட்டா பாருங்கள் அந்த அண்ணன் தம்பி முறை இருக்கக்கூடிய பங்காளி இருக்காங்கல்ல அந்த பங்காளி வீட்டுக்கு உறவு முறை தான் சமைச்சு போடுவாங்க உறவு முறைன்னா அந்த வீட்டில் பிறந்த பொண்கள் பொண்ணுங்க இருக்காங்கல்ல அத்த முறை அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க பிறந்த பொண்ணுங்க வெளியிலேருந்து சமைச்சு கொடுப்பாங்க அதுக்கு பேர் சமைச்சு போடுறதுன்னு பேர் சாவு வீட்டில் சமைக்கவே மாட்டாங்க அது ஒரு பாஞ்சு பதினாறு நாளைக்கு அதை கடைப்பிடிப்பாங்க இதெல்லாம் ஏன் கிருமி தொற்று உருவாகக்கூடாதுன்னு தானே எவ்வளவு விதவிதமாக நமக்கு முன்னோர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா குடும்பத்தில் பெண்கள் சமைக்கிறாங்கல்ல சமைக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாருமே குளிச்சுட்டு தாங்க சமைக்கணும் அக்னி தேவனை தொடும் பொழுது குளிக்காமல் தொடக்கூடாதுங்க அக்னி தேவனை தொட்டால் குளிச்சுட்டு தான் தொடணும் குளிக்காமல் யாரும் அடுப்பில் கை வைக்க மாட்டாங்க ஆனால் இன்றைக்கி காலைல எந்திரிச்சோன்னு போய் அடுப்பில் தான் கை வைக்கிறீங்க டீயை போட்டு எல்லாருக்கும் கொடுக்குறீங்க கண்ணில் வந்து எப்படியே அழுக்கெல்லாம் வந்து கிடக்கும் வாயில் அப்படியே கொடுவா ஓடி கிடக்கும் தலைமுடியெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கும் ஒரு மாதிரி பார்க்குறதுக்கே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அருவறுப்பான சூழ்நிலையெல்லாம் போய் குழம்பு வைக்கிறீங்க சாதம் அடிக்கிறீங்க எல்லாமே செய்கிறீங்க ஆமாம் கிருமி தொற்று உருவாகக்கூடாதுன்னு அன்றைக்கே எல்லாம் சொல்லி வச்சாங்க நமக்கு வாசலை பெருக்கி சாணம் தெளித்து மஞ்சள் தெளித்து கோலம் போட்டு
அசைவம் சாப்பிட்டாங்களா இல்லையானா சாப்பிட்டாங்க ஆனால் பெரும்பான்மையான உணவு எப்படி இருக்கும் சைவமாகவே தான் இருக்கும் எனக்கு என்ன சொல்கிறீங்க சீனாவிலேருந்து அசைவம் சாப்பிட்டதுனால வந்துடுச்சு அப்படிங்கிறீங்க காலங்காலமாக அசைவம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு நாளில் வந்து கிடையாது அது உருவாக்கப்பட்ட கிருமிங்கிறாங்க அது பல வகையான ஒரு தகவல்கள் இருக்குது அது எப்படி உருவானுச்சோ தெரியாது மற்ற உருவாகி வந்துடுச்சு அதுக்கு இப்போதைக்கு உழவம் சொல்கிற காரணம் என்னென்னா அசைவம் சாப்பிட்டதுனால வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் முன்னோர்களுடைய உணவு முறையில் எல்லா உணவுகளையுமே எடுத்தாங்க ஆனால் சைவம் தான் அதிகமாக எடுத்தாங்க ஏன் கிருமிகள் தொற்று வரும்னு அவங்களுக்கு தெரியும் அதனால் கொஞ்சம் தற்காப்பாக இருந்தாங்க வாழ்ந்தாங்க சந்தையில் இப்போ காய்கறிலாம் வாங்கிட்டு வருவீங்க சில பேர் இந்த நேரத்தில் இந்த நேரத்தில் வந்து இப்போ கொரோனா வைரஸ் இருக்கிற நேரத்தில் வாங்கிட்டு வருவீங்க எத்தனை கைகள்லேருந்து அது மாறி மாறி வருதோ தெரியாது அப்போ பல கைகள்லேருந்து மாறி மாறி வருது இல்லை அதனால் வாங்கிட்டு வரக்கூடிய காய்கறிகளை கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வைங்க நல்ல வெயில் இப்போ தான் நல்ல வெயில் அடிக்குது இல்லை இந்தியாவில் நல்ல வெயிலில் வைங்க வெயில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமோ ஒரு அரை மணி நேரமோ நல்ல வெயில் படும்படி அவை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடுத்து பயன்படுத்துங்க பயன்படுத்துறதுக்கு முன்னே காய்கறிகளை கல் உப்பு மஞ்சள்லாம் போட்டு நல்ல தண்ணியில் ஊற வச்சு கழுவி அதுக்கப்புறம் பயன்படுத்துங்க வெளியிலேருந்து ஏதாவது ஒரு பொருள் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வருது அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே முடிஞ்ச வரைக்கும் சில பொருள் வைக்க முடியாது சில பொருளாக வைக்க முடியும் வெயிலில் வெயிலில் வச்சே பயன்படுத்துங்க ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிலில் வச்சு இப்போ ஒரு பை வெளிலேருந்து வருது அந்த பையை கொஞ்சம் நேரம் வெயிலில் வச்சிடணும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை எடுத்து பயன்படுத்தணும் இப்போ வாசலில் கொண்டு நாங்கள் வெளியில் வெயிலில் வச்சுட்டு அதை யாரும் பாதுகாக்கிறது இப்படிலாம் கேள்வி கேட்டால் கமெண்டில் வந்து அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியாது ஆமாம் மொட்டை மாடியில் கொண்டே வைங்கன்னு சொல்லுவோம் மொட்டை மாடி இல்லைனா என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்பீங்க இப்படி கேட்டே இருந்தாலும் பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியாது வெயிலில் வைங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ சில பேர் உங்கள் வீட்டில் வந்து அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக வெளியில் போய்ட்டு தான் வரணும் யாராக ஒருத்தர் வெளியில் போய்ட்டு வருவாங்க அரசு யாராவது ஒருத்தர் வெளில போய்ட்டு வரலாம் அனுமதிக்குது அப்போ வெளியில் போய்ட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கைகளை வந்து நல்லா கழுவுங்க வாஷ் பண்ணுங்க ஏன் வாஷ் பண்ண சொல்கிறாங்க கைகளில் தான் வந்த கிருமி வந்து நீங்கள் போய் தொடப்பறீங்க எங்கேயாவது தொ தொடுவீங்க இல்லை ஏதாவது கைப்பிடி எடுப்பீங்க தொடுவீங்க அப்போ கையில் தான் ஒட்டும் அந்த கையில் உள்ளது தான் மூக்குக்கோ தொண்டை பகுதி இந்த வாயில் வச்சிங்கன்னா தொண்டை பகுதிகளுக்கோ கண் பகுதிகளுக்கோ அந்த கிருமி பரவும் அப்படிங்கிறதுனால கையிலேருந்து தான் பரவப்போகுது ஏன்னா உடம்பு வந்து வேற எங்கேயும் போய் ஈஸியாக பண்ணுவோம் கை தானே பிடிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் தொடுறதுக்கோ ஒரு பொருளை எடுக்கிறதுக்கோ கை தானே பயன்படுத்துகிறோம் அதனால தான் கைகளில் கிருமி பரவும் பற்றும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை சொல்கிறாங்க கைகளை அடிக்கடி கழுவுறத கழுவுங்க நல்லபடியாக செய்யுங்க வெளியில் போய் வரக்கூடியவங்க முடிஞ்சாக்க துணியையும் என்ன பண்ணுங்க தனியாக ஊற வச்சு அதை துவச்சு போடுறதுக்கு தயார்படுத்திடுங்க துணியை ஆமாம் முடிஞ்சால் குளிச்சுட்டே கூட உள்ளே வாங்க ஏன்னா வெளில போனவங்க குளிச்சுட்டு தான் வருவாங்க முன்ன காலத்தில் எல்லாம் குளிச்சுட்டு இப்போ வீட்டுக்கு ஒரு தானே எப்போயே வெளில போய்ட்டு வருவீங்க தானே அப்படி போய்ட்டு வரும்போது குளிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே வாங்க ஆமாம் தேவை இல்லாமல் அடிக்கடி வெளியில் போகிறதையும் நிறுத்திக்கோங்க அப்படி வெளியில் போனாலுமே எதையுமே தொடாதீங்க தேவை இல்லாமல் தொடக்கூடாது இப்போ ஏடிஎம்மில் போய் பயன் பயன் பயன்படுத்துகிறீங்க பணம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அங்கே போய் கையை விரலை வச்சு தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பட்டனெலாம் தட்டணும் பட்டனை தட்டிட்டு அங்கேயுமே யாராவது கிருமி தொற்று இருந்ததுன்னா ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி வந்தவருக்கு அந்த கொரோனா பாதிப்பு உள்ளவராக இருந்திருக்கலாம்ல அவர் தொற்று இருந்தால் அந்த வைரஸ் அங்கே தானே இருக்கும் அதனால் உங்களுடைய விரல்கள் மூலமாக மற்றவங்களுக்கு அது பரவுறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு அப்போது ஏடிஎம் மிஷினை உட்காந்து நம்ம கழுவிட்டு இருக்கலாமா அப்படின்னா அது எப்படின்னு எனக்கு தெரியலை ஆனால் நீங்கள் எடுத்தோன்னா உங்களுடைய கைகளை கழுவிக்கிடலாம் அந்த பணம் எடுத்த பிறகு உங்களுடைய கைகளை நீங்கள் கழுவிக்கலாம் ஏன்னா எப்படியும் கையை கண்ணுக்கோ முகத்து கொண்டு போத்தான் செய்வோம் அதனால் அதை கழுவிட்டோம் கையை கழுவிட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது இல்லைனா ஏடிஎம் வாசலில் கூட ஒரு கை கழுவுறதுக்கு ஒரு ஏற்பாடை கூட செஞ்சு வைக்கலாம் ஆமாம் அன்றைக்கெல்லாம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கூடி வாழ்ந்தால் கோடி நன்மம்பா இன்னொரு ஒரு மாதம் ஒன்றரை மாதத்துக்கு கூடி வாழ்ந்தால் கொரோனாவுக்கு தான் நன்மை நமக்கு நன்மை இல்லை அதனால் இன்னொரு ஒன்றரை மாதத்துக்கு தனித்து வாழ்வான் அன்றைக்கி என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்க நிறைய விஷயங்கள் பேசும் பொழுது ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு ஒற்றுமை நீங்கிடில் அனைவருக்கும் தாழ்வு அப்படிலாம் பேசியிருப்பான் ஆனால் இன்றைக்கி ஒன்றுபட்டால் உண்டு சாவு அதனால் ஒன்றுபடாமல் கொஞ்சம் பிரிஞ்சிருப்பான் அன்னைக்கு பாட்டெலாம் பார்த்துருப்பீங்க தொட்டால் பூ மலரும் இன்றைக்கி எதை தொட்டாலும் நோய் பரவும் அதனால் பார்த்துக்கறணும் ஆமாம் ரொம்ப சுருக்கமாக நல்லபடியாக நிம்மதியாக வாழ ஆரம்பிங்க
முன்ன உலா வந்தால் உடலுக்கு நன்மை ஆனால் இப்போ உலா வந்தால் உயிருக்கே தீமை ஆகி போகிறோம் பார்த்துக்கோங்க கொரோனாவை வெல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய பாதுகாப்பை நம்ம உறுதி செஞ்சுக்கணும் நம்ம பாதுகாப்பு தான் சமூகத்தினுடைய பாதுகாப்புங்கிறத நம்ம மனசில் புரிஞ்சுக்கிறணும் தனி மனித சுகாதாரம் தான் அந்த சமூகத்தை காப்பாற்ற போதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறணும் இது சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேரும் புரிஞ்சுக்கணும் பக்கத்தில் உள்ளவங்களோட பேசலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் அவங்களோட சேர்ந்து கிண்டலடிச்சு இப்போ போயெல்லாம் நீங்கள் பேசிக்கிட்டு ஒன்றா உட்காந்து விளையாடுறதெல்லாம் இப்போ தேவையில்லை கொஞ்சம் நாளைக்கு ஆமாம் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் அத்தனையுமே அமிர்தமான வார்த்தைகள் நெல்லிக்காய் சாப்பிடும்போது கசக்கும் அதுக்கப்புறம் இனிக்கும் அந்த மாதிரி தான் முன்னோர்கள் சொல்ல வார்த்தைகளை நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது கசப்பாக தான் தெரியும் ஆனால் போக போது தான் அது இனிக்குங்கிறது தெரியும் நமக்கு முன்னோர்கள் சொன்னதை கேட்டு கடைபிடிச்சு நல்லா நிம்மதியாக இருப்போம் நல்லா இருங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்